அஸ்லாமு வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஐம் ஜுல்ஃபியா ஃப்ரம் ஜுல்ஃபியாஸ் ரெசிபிஸ் இன்றைக்குள்ள வீடியோவில் ஒரு ஸ்பைஸியான சிக்கன் சுக்காவோட ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இன்க்ரீடியன்ஸோட மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கோங்க சிக்கன் சுக்கா செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் எடுத்துருக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்ணணும் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் பெப்பர் அண்ட் தேவையான அளவு உப்பு எடுத்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம மேரினேட் பண்ணுவோம் சிக்கன் சுக்கா செய்கிறதுக்கு வீட்லேயே மசாலா ரெடி பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த மசாலா செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு மூணு சின்ன பீஸ் பட்டை ஒரு ஸ்டார் அனிஸ் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் இதை நல்லா நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிடலாம் இது ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணும் போது உங்களுக்கே தெரியும் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சிடலாம் நம்ம அதே பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி எடுத்துருக்குறேன் இதையும் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிடலாம் ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ஸும் வறுப்படுற டைம் வந்து வேரி ஆகும் சிலது சீக்கிரமாக வறுபடும் சிலது வந்து ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால தான் நம்ம தனித்தனியாக வறுக்கிறோம் மல்லி வறு வறுத்ததுக்கு அப்புறமா அதே பேனில் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க இதையும் நம்ம நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிடலாம் இதையும் நான் வந்து அதே பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் அதே பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பாதி வெங்காயம் நல்லா தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் வெங்காயம் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆனாலே போதும் ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சியும் ஒரு மூணு பல் பூண்டும் எடுத்துருக்குறேன் இதை நல்லா தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இதையும் நல்லா வறுத்துக்கிறலாம் நம்ம இப்போ இதையும் அதே பிளேட்க்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் அதே எண்ணெயில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க தேங்காயோட கலர் ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக அது ரோஸ்ட் ஆனால் போதும் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சுருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸும் தேங்காயும் சேர்த்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சு இது ஒரு மிக்சி ஜார்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க அதே பேனில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ட் இதில் ஒரு பதினஞ்சு பொடி வெங்காயம் தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பொடி வெங்காயம் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆனாலே போதும் இது கூட ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் இதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதோட ஒரு பழுத்த தக்காளி எடுத்துருக்கிறேன் தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்ல சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ இது கூட நம்ம ஆல்ரெடி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் சிக்கன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் ஃப்ரை பண்ணுங்க இப்போ இதை ஒரு லிட் வச்சு நம்ம கவர் பண்ணிட்டு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணலாம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா திருப்பி ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா பேஸ்ட்டை நான் ஆட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் ரொம்ப திக்காக இருக்கிறதுனால அதே ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியும் நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ இதனால் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க காரம் இதிலே வந்து அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதனால் உப்போட அளவு மட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு லிட் வச்சு நீங்கள் கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்ல குக் பண்ணுங்க ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்க அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா மசாலாவோட கலர் ஃபுல்லாகவே சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் நல்ல குக் ஆகி வந்திருக்கும் நல்ல வத்தி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஹை ஃப்ளேமில் இன்னொரு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கிடலாம் 
அவ்வளோதான் சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுமே கிரேவி நல்ல சிக்கனோட இன்னும் நல்ல பைண்ட் ஆகும் இந்த ஈஸியான ஸ்பைசியான சிக்கன் சுக்கா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிக்சர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் சென்ட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச்